Oto jest pomnik kochanego i szanowanego przez nasz naród wielkiego wodza towarzysza Kimirsena. Na tym pomniku widzimy wielkiego wodza, stojącego w otoczeniu ludzi, którzy są bohaterami napisanej przez niego słynnej opery rewolucyjnej zatytułowanej Kwiaciarka. To właśnie pracownicy naszej wytwórni filmowej pełni miłości i wdzięczności do wielkiego wodza towarzysza Kim Irsena wznieśli ten pomnik w kwietniu 1974 roku. Dzień, w którym wielki wódz osobiście przybył w to miejsce i zainicjował budowę wytwórni filmowej, upamiętnia tablica pamiątkowa. Oto jej treść. Nieśmiertelne dzieła naszego ojca, wielkiego wodza, zostały sfilmowane, tworząc świetlaną spuściznę rozkwitającej sztuki filmowej. Poemat. Ten, który dźwiga na swoich barkach los całego narodu, zwycięzca świętej rewolucji antyjapońskiej, na tę ziemię przyniósł świętą wiosnę odrodzenia narodowego. Wielkie słońce naszego narodu, towarzysz Kim Mir Sen. Gdyby wschodnie i zachodnie morze zamieniło się w atrament, a największe drzewo w Korei stałoby się piórem, to i tak nie starczyłoby tego, by opisać ogrom miłości, jaką wielki wódz otacza naszych artystów filmowych. Wielki wódz towarzysz Kim Irsen 20 razy raczył odwiedzić naszą wytwórnię, aby udzielić wskazówek na miejscu. Zaś jego syn i następca, ukochany przywódca towarzysz Kim Jong-il, odwiedził nas aż 332 razy i też udzielał wskazówek na miejscu. Ukochany przywódca powiedział, że sztuka musi być podporządkowana polityce. Reżyser filmowy musi być ideologicznym nauczycielem grupy zdjęciowej. Ma odpowiadać za polityczno-ideologiczną moralność wszystkich współpracowników twórczych. W kapitalizmie reżyser jest tylko płatnym agentem, który służy na każde skinienie kapitalistom. W ustroju socjalistycznym natomiast reżyser jest niezależnym twórczym artystą, odpowiedzialnym tylko przed partią. Dzięki niezliczonym, bezcennym wskazówkom wielkiego wodza i ukochanego przywódcy, nasze filmy osiągnęły bardzo wysoki poziom ideologiczny. Defilada Co witamy delegacje różnych państw, które przybyły na obchody 40-lecia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.
Ten oto dom jest dziś najcenniejszym pomnikiem naszej historii, gdyż właśnie w nim przyszedł na świat i otrzymał patriotyczne wychowanie wielki wódz towarzyszki Mirsen. W dowód wielkiej czci nasz naród odwiedza ze wzruszeniem to miejsce, a w dniu urodzin wielkiego wodza przychodzi tu 50, 70, a nawet 100 tysięcy osób. Wielki wódz, kiedy był dzieckiem, wszedł na to drzewo, chcąc złapać tęczę świecącą nad rzeką Tedong. Wtedy właśnie zrodziła się u niego dalekowzroczna myśl o rewolucji i przyszłym oswobodzeniu kraju. Z tej studni czasem korzystała rewolucyjna rodzina szanownego i kochanego wielkiego wodza, towarzysza Kimirsena. W trakcie dziecięcej zabawy na tej skale o kształcie okrętu wojennego, Wielki wódz rozwijał myśl o przyszłym wypędzeniu imperialistów japońskich. Skacząc wraz z kolegami w dzieciństwie z tych kamieni, wielki wódz szanowny towarzyszki Mirsen doskonalił swój umysł. Oto jest piasek, na którym wielki wódz w dzieciństwie bił się z kolegami i uprawiał zapasy. Wielki wódz już jako dziecko wiedział, że aby myśleć o wyzwoleniu kraju musi pomnażać swe siły. Wielki wódz zawsze zwyciężał, pokonywał nawet kolegów starszych. Pokonując ich używał nie tylko siły, ale i inteligencji, albowiem wielki wódz już jako dziecko wiedział, że wygrywa się wielką mądrością. W tym miejscu wielki wódz otrzymywał patriotyczne wychowanie od swego ojca. Na te lekcje patriotycznego wychowania zabierał też swoich kolegów. Ojciec przekazując mu patriotyczne wychowanie mówił, że trzeba się uczyć, uczyć, uczyć. Pewnego razu wielki wódz poszedł paść krowę i nie wracał przez cały dzień do domu. Aż wreszcie zaniepokojeni rodzice poszli go szukać i znaleźli go siedzącego na kamieniu i zaczytanego w książce. Wtedy właśnie w trakcie czytania powstało u niego, u jego kolegów postanowienie, że trzeba wypędzić imperialistów i oswobodzić kraj. W tej sali wystawowej zgromadzone są nieśmiertelne prace napisane osobiście przez wielkiego wodza towarzysza Kim Irsena. Część sali poświęcona jest dziełom ukochanego przywódcy towarzysza Kim jong -ila. Szanowny towarzysz Kim jong -il, syn i następca wielkiego wodza, dlatego jest mądrym przywódcą naszego narodu i partii, że kontynuuje ideę wielkiego wodza i rozwija jego rewolucyjne dzieło. Pewnego razu ukochany przywódca otrzymał wiadomość, iż wydawcy zagraniczni chcieliby opublikować rzetelne informacje o Korei. Nie mają jednak wiarygodnych źródeł, w związku z czym zmuszeni są sięgać do źródeł południowo-koreańskich. Postanowił nadrobić ten brak, 
i podjął decyzję, aby wydać w językach obcych książki zawierające rzetelne i najważniejsze informacje o Korei. Koreańskie wydawnictwo obcojęzyczne opublikowało w różnych językach szereg książek podkreślających zasługi wielkiego wodza i ukochanego przywódcy. Na przykład opowiadania zawarte w książce zatytułowanej Niezrównany człowiek pokazują przezorność, szlachetność umysłu, śmiałość, determinację, zaradność, zdolności przywódcze, płonący patriotyzm, wierność, wspaniałomyślność, tolerancję, nadzwyczajną uprzejmość, poczucie obowiązku i humanitaryzm wielkiego wodza. Opowiadania te przedstawiają go jako najszlachetniejszego i najwybitniejszego z ludzi, wodza rewolucji i serdecznego ojca narodu. Oto album Wódz Narodu, wydany w obcych językach, w którym prezentowane są najwybitniejsze dzieła malarstwa koreańskiego. Dzieła narodowe w formie i socjalistyczne w treści. Wszystkie obrazy opatrzone są tytułami. Patrząc z podziwem na słońce wszystkich ludzi. Wielki wódz towarzyszki Mirsen przekracza rzekę Amnok z wzniosłym celem oswobodzenia kraju. Wielki wódz upowszechnia jego własne epokowe dzieło nieśmiertelną pieśń o Korei. Rekordowe zbiory warzyw dzięki szanowanemu wodzowi towarzyszowi Kim Irsenowi. Wielki wódz daje wczesnym rankiem instrukcje dotyczące doświadczalnej hodowli kukurydzy. Wielki wódz udziela wskazówek na miejscu, rozwiązując problemy za trudne dla naukowców i techników. Wielki wódz zatrzymał swój samochód, żeby podwieźć staruszkę. Pomimo deszczu o północy. Ponieważ wielki wódz i ukochany przywódca są twórcami licznych bajek dla dzieci, wydane zostały również w językach obcych. Tę historię o małpich braciach wymyślił i opowiedział kolegom ukochany przywódca Kim Jong-il pewnego dnia w 1958 roku podczas pracy w szkolnym kółku botanicznym. Szereg książek przedstawia sylwetkę ukochanego przywódcy towarzysza Kim Jong-ila, najwybitniejszego absolwenta Uniwersytetu imienia Kim Irsena. Wielkiego architekta, wielkiego kompozytora, wielkiego nauczyciela literatów i filmowców. W książce Wielki Nauczyciel Dziennikarzy zapisana jest wskazówka, jaką ukochany przywódca udzielił pracownikom telewizji, że najważniejszym zadaniem operatora kamery telewizyjnej jest takie ustawienie kamery, aby jak najkorzystniej sfilmować wielkiego wodza.
Jestem dyrektorką przedszkola, które osobiście założył ukochany przywódca towarzysz Kim Jong-il. Jest to przedszkole tygodniowe. Dzieci tylko na niedzielę idą do domu. W tym przedszkolu są dwie grupy dzieci, młodsza i starsza. Grupa młodsza, czterolatków, ma takie przedmioty jak dzieciństwo wielkiego wodza i dzieciństwo ukochanego przywódcy. Dzieci starsze, pięcioletnie, uczą się życia wielkiego wodza, życia ukochanego przywódcy, języka koreańskiego, tańców i piosenek. Słuchajcie dzieci, kiedy i gdzie przyszedł na świat szanowny i kochany wódz marszałek Kim Il-sen? Piętnastego kwietnia 1912 roku w Mangende. To jest zdjęcie Kim Hyun-dzika, czcigodnego ojca, szanownego i kochanego wielkiego wodza. A to zdjęcie ukazuje czcigodną mamę ukochanego przywódcy Kim Jong-suk. Piękne Mangende, w którym jest rodzinny dom. Wszyscy śpiewamy piosenkę. Kochany dom, w którym przyszedł na świat promieniujący, szanowny marszałek.
Ojciec narodu, szanowny i kochany wielki wódz, marszałek Kim Il Sen, 59 razy odwiedził nasz Pałac Młodzieży, okazując swą miłość i troskę. Dostaliśmy od niego niezliczoną ilość przepojonych miłością prezentów. Szanowny nauczyciel, ukochany przywódca Kim Jong-il, 37 razy odwiedził nasz Pałac Młodzieży, ofiarowując nam wiele cennych prezentów. Nasza szkoła jest żeńską szkołą średnią w Pchenianie. W tej sali wystawione są prezenty, które nasza szkoła otrzymała w darze od wielkiego wodza, towarzysza Kim Il Sena. Wielki wódz już od dziewięciu lat przysyła do naszej szkoły w prezencie sprzęt, wyposażenie, instrumenty muzyczne. Ten oto lew to jest lew, którego wielki wódz dostał w prezencie na swoje urodziny i następnie przekazał go naszej szkole. Wszystko, co tu jest wystawione, to są upominki od wielkiego wodza. Nasi uczniowie uczą się dla koreańskiej rewolucji, dla koreańskiego narodu. Wykładamy naszym uczniom rewolucyjne idee wielkiego wodza. Uczymy także rewolucyjnych idei ukochanego przywódcy. Uczniowie mają jeszcze zajęcia ideologiczne, takie jak moralność komunistyczna, a raz w tygodniu ćwiczenia w gabinecie studiowania idei Wielkiego Wodza. W dalszym ciągu ideologicznego i patriotycznego wychowania uczniowie nasi mają zajęcia w organizacji młodzieżowej, gdzie ćwiczą socjalistyczny charakter. Za chwilę zobaczymy program przygotowany przez organizację młodzieżową. To jest magnetowid, który nasz obóz pionierski otrzymał w prezencie od ukochanego przywódcy towarzysza Kim Jong-ila. O szczęściu naszych rodziców, którzy pod kierunkiem Wielkiego Wodza mogli budować socjalizm, komunizm i dobrobyt.
Na tej skale wyryte są słowa pieśni o generale Kim Il Senie dla upamiętnienia jego zwycięskich walk rewolucyjnych. Ślady krwi w górach i na brzegach rzek dziś w kwitnącej Korei stają się brylantowymi promieniami. O drogie jest imię naszego ukochanego generała. O sławne jest imię generała Kim Il Sena. To jest jedna z wielu skał, które upamiętniają rewolucyjne dzieło wodza szanownego, kochanego towarzysza Kim Il Sena. Naprawdę wielki wódz poświęcił się dla naszego narodu, więc dzięki tym wyrytym w górach napisom jego zasługi będą nieśmiertelne. My na wszystkich obozach pionierskich kultywujemy pamięć o bohaterskich zasługach wielkiego wodza i te treści przekazujemy naszej młodzieży. Idąc dalej w góry, będziemy śpiewać tę pieśń o generale Kim Il Senie. Naprzód marsz! Powiedzcie śnieżyce w dzikiej Mandżurii, powiedzcie długie noce w głębokich lasach. Kto jest najwybitniejszym partyzantem wszechczasów? Kto jest niezrównanym patriotą wszystkich wieków? O drogie jest imię naszego ukochanego generała. O sławne jest imię generała Kim Il Sena. Ja należę do grupy Mangende, która wykonuje te napisy na skałach. Ukochany przywódca, szanowny towarzysz Kim jong il powiedział, że takie pamiątkowe napisy na skałach nie są złą rzeczą. Ponieważ on tak powiedział, to nasza grupa uznała, że trzeba zastosować się do jego życzenia. I krajobrazy najpiękniejszych w świecie gór diamentowych należy ozdobić takimi napisami. Wielki wódz cztery razy raczył odwiedzić góry diamentowe. Ukochany przywódca był tu siedem razy, a szanowana i kochana towarzyszka Kim Jong-suk była tu dwa razy. Są w górach diamentowych pomniki upamiętniające te historyczne wydarzenia. Ten pomnik przypomina następujące wydarzenie. 19 sierpnia 1973 roku wielki wódz stanął w tym miejscu i wspominał, jak to pewnego dnia roku 1947 jego małżonka, szanowana i kochana towarzyszka Kim Jong-suk, chcąc zrealizować swe marzenie, którym było obejrzenie najpiękniejszych widoków na świecie, wybrała się na pieszą wycieczkę w góry diamentowe. I w tym właśnie miejscu, gdzie stoi dziś ten pomnik, nagle przystanęła, bo sobie przypomniała, że nie zrobiła przecież swemu małżonkowi, wielkiemu wodzowi, obiadu. Zastanawiała się więc przez chwilę, czy iść dalej i realizując swe marzenie upoić oczy widokiem najpiękniejszych gór świata, czy też wrócić do domu i ugotować mężowi obiad. Po chwili wahania zdecydowała się jednak zrezygnować ze swoich marzeń, powróciła do domu i ugotowała obiad, który bardzo smakował wielkiemu wodzowi. Dla upamiętnienia tego wydarzenia postawiono według wskazówek wielkiego wodza ten pomnik.
To jest buddyjska świątynia Yongkwa Sa. Jest to jedna z dwóch świątyń, jakie istnieją w naszej dwumilionowej stolicy, zaś wiernych w Fenianie jest prawie 300. W czasie wojny, podczas bombardowań imperialistów amerykańskich, świątynia ta była zniszczona. Wielki wódz, towarzysz Kimir Sen, mimo trudnej sytuacji powojennej, kazał starannie odbudować tę świątynię. I jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni. Następnie ukochany przywódca, szanowny towarzysz Kim Jong-il, wykazał swoją troskę przy odnawianiu świątyni, dbając o szczególną precyzję w procesie renowacji starych malowideł i posągów Buddy. Dziś wszyscy wierni mogą do nas przychodzić. A oprócz tego prowadzone jest tu życie klasztorne, to znaczy my, mnisi, tutaj mieszkamy. Oto jest Muzeum Przyjaźni, w którym znajduje się 43 tysiące podarunków, jakie otrzymał z zagranicy Wielki Wódz. Te prezenty chluba naszego narodu zachowane są tu dla przyszłych pokoleń. Do muzeum wchodzi się przez te specjalne drzwi, które są darem koreańskiej klasy robotniczej dla Wielkiego Wodza. Te drzwi ważą 16 ton a jedna część, którą zaraz otworzę, waży 4 tony.
Nazywam się Kim Bohso. Jesteśmy kelnerkami i pracujemy w restauracji sławnej z tego, że pięć razy odwiedzają ją wielki wódz. Ja nazywam się Kim Kyunghua, a ja Kim Busin. Miejsca w naszym hotelu, w których osobiście przebywał wielki wódz, są dziś historyczne. W naszej restauracji wielki wódz osobiście dokładnie sprawdził obrusy, krzesła, wszystko sprawdził i udzielił wskazówek na miejscu. Nauczył nas, jak należy przyrządzać potrawy, aby były bardzo smaczne. Nauczył nas w ten sposób, że goście zagraniczni mają się czuć u nas bardzo dobrze. W tej chwili nasz hotel jest najwspanialszy w całym kraju, a niezliczone ilości gości zagranicznych mogą próbować koreańskie potrawy o wspaniałym smaku. Wielki wódz, zwiedzając hotel, zauważył, że w jednym pokoju gościnnym łóżko stoi zwrócone głową w stronę okna. Stwierdził, że nie może być tak, gdyż gościom byłoby niewygodnie i wiatr mógłby wiać im w głowę i osobiście raczył przesunąć łóżko pod ściany. Olbrzymie lustra w naszym hotelu też są dowodem troski wielkiego wodza o gości zagranicznych, aby mogli się w nich przeglądać i dobrze się czuć. My, kelnerki, dostałyśmy od wielkiego wodza w prezencie piękne sukienki i buty. W naszej pracy możemy się nieustannie doskonalić. Dzięki jego miłości pracujemy bez żadnych niedogodności. Naprawdę, gdybym to, co dzięki tej miłości otrzymuję, chciała przeliczyć na pieniądze, to w kapitalizmie musiałabym zapłacić za to górę złota. Dzięki temu, że tyle miłości może się zmieścić w jednej piersi wielkiego wodza, Możemy wszyscy żyć bez żadnych kłopotów, jak dzieci. Dlatego wszyscy, którzy tu pracują, uważają wodza za ojca narodu i dzięki niemu życie płynie nam jak pieśń. Jesteśmy szczęśliwi. Ta wieża to jest pomnik idei Zhu Che. Zhu Che to jest filozofia, którą stworzył wielki wódz towarzyszki Mirsen, rozwijając w sposób twórczy marksizm i leninizm. Wieża Zhu Che jest pomnikiem wystawionym z okazji 70. rocznicy urodzin wielkiego wodza, dla upamiętnienia jego trudnej drogi życiowej i rewolucyjnej walki. Jest to najwspanialszy pomnik na świecie. Wieża ma wysokość 170 metrów, a na jej górze zbudowany jest płomień, który waży 45 ton. Płomień ten świeci nawet w nocy, ponieważ doprowadzona jest do niego elektryczność. Budowa pomnika odbyła się z inicjatywy ukochanego przywódcy i według jego wspaniałego projektu. Ponieważ pomnik został zbudowany dla upamiętnienia 70. rocznicy urodzin Wielkiego Wodza, składa się on z 70 wielkich bloków granitowych. Ponieważ wielki wódz kończąc 70 lat przeżył 25 550 dni, zewnętrzne ściany pomnika składają się z 25 550 małych białych elementów granitowych. Na tej tablicy wypisane są słowa poematu upamiętniającego rewolucyjne zasługi wielkiego wodza. Tablica ta ma 15 metrów szerokości i 4 metry wysokości, ponieważ wielki wódz urodził się 15 kwietnia. Poemat na tablicy składa się z 12 strof, ponieważ wielki wódz urodził się w roku 1912. Z okazji 70. urodzin Wielkiego Wodza pomnik jest ozdobiony 70 kwiatami, z których 35 to magnolie, ulubione kwiaty Wielkiego Wodza, a pozostałe 35 to kwiaty imienia Kimirsena. Teraz jesteśmy na górze pomnika na wysokości 150 metrów. Po drugiej stronie rzeki, naprzeciwko pomnika idei Juche, jest Pałac Nauki. Dzięki temu wszyscy, którzy przychodzą do Pałacu Nauki, aby studiować przede wszystkim filozofię Juche, mogą z jego okien widzieć pomnik Juche i w ten sposób łatwiej sobie przyswajać wiedzę. To właśnie ukochany przywódca podjął decyzję o takim usytuowaniu tych budowli. Powiedział on też, że miło jest płynąć sobie łódką i po obu stronach rzeki widzieć tak wspaniałe obiekty.
oglądamy uroczyste przedstawienie pod tytułem Pieśń o szczęściu, w którym bierze udział 5 tysięcy artystów. Artyści wykonują następujące utwory. Na zawsze z wodzem i z partią. Pieśń lojalności. Mój kraj jest rajem dla ludzi. Pieśń o generale Kimirsenie. Nasze życie otoczone miłością wielkiego wodza jest coraz szczęśliwsze. Pieśń o szczęściu dedykowaną wielkiemu wodzowi. Jesteśmy na granicy między północną a południową Koreą. Tu jest pan Mun John. Strefa zdemilitaryzowana. Ci dranie, których tu przed sobą widzimy, to są właśnie łotry amerykańskie. Z ich to powodu nasz naród nie może się pokojowo zjednoczyć. Przedstawialiśmy różne inicjatywy pokojowego zjednoczenia Korei, ale wszystkie upadły, bo te łobuzy nie chcą się wynieść z Korei Południowej. Zorganizowali nawet teraz wraz z południowo-koreańskimi marionetkami olimpiadę w Seulu, aby wzmocnić faszystowską dyktaturę i zakamuflować przygotowania do wojny przeciwko nam. 
My nazywamy wojska południowo-koreańskie marionetkami. Ci żołnierze to niby Koreańczycy, ale żeby być Koreańczykiem, to przede wszystkim trzeba mówić po koreańsku, a im nie wolno. Zmuszani są do przybrania amerykańskiego stylu życia i do używania języka amerykańskiego. Nawet jeść nie mogą po koreańsku. Muszą jeść chleb zamiast ryżu. Dlatego ci żołnierze z powodu swych polityków i amerykańskich wojsk cierpią duże niewygody. Tam właśnie jest żelbetonowy mur, który zbudowały południowo-koreańskie marionetki wzdłuż całej granicy, ze wschodu na zachód, aby na zawsze podzielić nasz kraj. Z powodu tego muru dzisiaj nawet dzikie zwierzęta nie mogą się przemieszczać z jednego do drugiego rejonu Korei. Kiedyś, kiedy tego muru jeszcze nie było, to mieszkańcy południowej Korei, którzy bardzo cierpieli, i nie mogli już wytrzymać panujących tam stosunków, mogli przynajmniej próbować ucieczki i często uciekali. A jak mur postawiono, to już całkowicie została im odebrana możliwość ucieczki do naszego demokratycznego kraju. Lojalność wobec wodza jest najwyższym wyrazem oddania partii i narodowi. Lojalność wobec wodza jest życiem i duszą komunisty. Lojalność naszych członków partii i ludzi pracy w stosunku do wielkiego wodza jest niesplamiona, czysta, absolutna i bezwarunkowa.